圣公万安。皇太子注意朝仪。是。大学明德篇，告知诸位。欲明明之。欲明明德于天下者，先治其国。欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其。今日大朝，皇太子既然带着这顶冠带出来，举止稍有不审，谁还敢不诛啊？还不知道修身正心吗？臣谢陛下教诲。听话听音，今天说的事情。我想，大概诸位都听说了，没听说的也听出这里的意思。对，朕今天说的就是皇太子的容职，也是皇太子的德行。皇太子自己知道是什么事吗？请陛下，前御史忠诚陆英，陆英的事。陆英的事过去几个月了，现在才腾出手来说说这桩公案。陆英确实有罪，但罪在冲撞国典。何况皇太子那非大赦，朕已特赦，续期待查，待查待查。可结果报到朕手里，人已经死了。然陆英和其子文普，竟然是因为那时候的监国储君和刑部尚书，你们给诸位说说，是因为什么罪名啊？前中书令李逆伏法，臣令刑部诸其父。母妻真的是李逆其族吗？陆英父子，说过了，朝仪。回陛下，陆英父子，臣也不确定。不确定，你就批准杀了未论罪三品朝臣？那那是因为。因为那时候报上卷宗的人是中书令吧？是，呃，是臣。中书令，居行书多年，刑律不应该忘记吧？是陛下，未定罪，朝臣枉死，这是死罪。陛下，臣有。如果果真是这样的话，国有国法，卢英是重臣，楚军和中书令更是。这个案子必须要复查。连楚军和宰相都沾上了不审的嫌疑，朕更当引为警惕啊！天子圣者。皇太子，确实不确定，是李逆七族吗？是，不确定。派人先去华亭查，查出了结论再说
。没有什么意义吧，皇太子？回陛下，臣没有。秘书郎，你指吧。回陛下，秘书郎休沐了。休沐，十天以后才能回来。这是大事，不再朝夕。待秘书郎回来之后拟定，再选定钦差吧。好，我们接着说下一个议题。报延祚宫重建修好了没有啊？皇上说，回陛下，臣奉旨修缮。陆中城的冤案。陛下，难道？就这么大事化小，不了了之了吗？何忠诚，这说的是什么话？陛下，这叫什么旨？没听见，秘书郎。秘书郎刚听完有，又去修墓，他不在，翰林院多的是翰林，他们不行，臣现在就可以带他写啊。何忠诚，国有国法，国有国法。怎么到了陆忠诚身上，就不管用了呢？明摆着的冤案，陛下，陛下难道又想包庇什么人吗？是现任中书，还是前度监国？何世昭，何忠诚要是存疑，可知臣一人存疑。御史台一部皆有存疑，臣等皆有存疑，请陛下祖三思，重审陆忠诚罹难冤案。你们这是又想？对，明堂之上，大朝之时，陛下自己提出的旧案，却又千言不绝，谁知道这个案子还能不能查下去了？我，何世昭，你死不得！你们，你们这是干什么？啊！实情未明，你们这是在朝上胁迫天子！闭嘴！实情如何？钟书令自己心里还不清楚吗？啊！你，你你你你，身为三司首长，你你你无凭无据！无凭无据！我就让你看看，拿上来。请陛下一览。这是，陛下，这是李逆白州的五代族谱。秘书郎就是后爹后娘都死了，再顶几次忧，也没有什么关系。臣等已经查得很清楚了，物证在此。陛下还想怎么包庇？钟书令。书令的那份族谱怎么来的？你自己解释去吧。请中书令顾全君臣大体。陆忠诚冤案正到提及之时，还望中书令自行负罪。您就去职吧。该说的都说了，这次朝会到此为止，散了。是臣，前御史忠诚陆英，是臣，把他划入了李逆七族。朕知道，中书令就先。但
，慷慨族谱，枉杀陆忠诚父子，非臣的本意。臣是祸了，受命。受益，洪书令，想清楚了再。皇太子殿下，污蔑出军，臣有证据。把洪书令带下去。前日送旨，命臣监口。太子殿下的亲笔手信造，请陛下明明察，明不明察你自己看吧。陛下不是臣，你这独门绝技该怎么解释？是生情，暂处宫中，自有所应，不当忧劳。此书具清，所务往事，取清损改，永不复言。这是怎么回事？殿下，请向臣等解释。这不是臣，这是……该来的全都会来的。是是他，是何构？有何应？务何事？不复言何？那那一丞相妾也不懂，他没有丢掉。无论今天朝上怎么样。天下都会有对策和退路。正心修身齐家安天下，殿下不但把帽子戴歪了，还干出这种事情来，难道这就是国本的德行？这就是国之未来吗？殿下，你对得起为你死去的龙尚书吗？你对得起？不是这样的，陛下。陆忠诚未负国家，更未负殿下，殿下为何行如此龌龊之事？为什么？为什么？何事找你出口？本宫知道是谁。陆英。他居然还想把自己的女儿嫁给你这种卑鄙无耻的小人！谁？谁都无。我们在哪里见过？你的声音还有……在行宫，小人曾经冲撞过殿下，请殿下留下。回去之后再看吧。印，是卢尚书给小人的。殿下，小人不是真正的宫内人。小人是罪臣之女。小人是。是父兄获罪之后才入宫的。小人对马志和马正都非常熟悉，接下来的事情一定可以帮到殿下的。一个工人对马对马正这么熟悉，还想要加害陆忠诚？陆忠诚，小人绝不会。陆氏父子。就是李氏七族。你今天和以前真的变了的，不是亲
本宫，是不是在那里见过你？不止在离宫，你到底是？令爱，就像那片山水，虽然我从未亲眼看见过，但是我知道它会有多美。殿下，殿下，殿下，陛下问殿下的话还没回答呢。你还有什么话要说？臣无话可说。是谁？他们要听你解释，朕也要。皇太子，想清楚了再说。是，我。说了是臣，皇太子，臣先回去等圣旨。圣等臣，请你，就算留下了伤痕，也请你做一个清纯和干净的人。可待的意思，不应该是可待追忆，而是，请你再等等我。陛下，请严惩皇太子殿下，废除。还能有什么大事？又还能够走到哪里去？姑娘现在说这个，殿下是不会放过姑娘的。我就怕他会放过我。快点儿，姑娘，来不及了。所以，贵人赶紧走吧。抓了贵人不要紧，可连累了贵上。在这里，王翁，妾还有什么不敢的？马上，请刑部，不不，不不不，送到孔贺。严刑拷问，马上！他
呢？是殿下恒怒。殿下是问。殿下，下士想，其其自问呢？楚君，我要亲自问。啊，那就是了，退下，退下。多羡慕，将来可以亲眼看见他的那个人。小人曾经非常爱慕殿下。女孩子说这种话不好，是假话。殿下，就当成真话来听，不信吗？一天，再多留小人一天。千金之子坐不吹堂，抱歉，我不觉得你有一天的价值。有冤之人，如果含冤而终，殿下将来也一定会为他们昭雪的，是不是？是我说了傻话，以后。
，让我先整理一下，空盒也好，行部也好，我自己会去的。这算什么？我可以捧你吗我说什么来着？啊！我说什么来着？我早就说过呀，我早就说过呀！啊，陈那人，陈那人，他再肚子，再肚子，再狠，这他恨得过他们呀！他这个，都说我，都要我，都要我，都都要我了。再把我能拦住的，怎么会有这样的事？不不不！好好感谢啊！啊，我好好感谢啊！小人不在呀、啊，小人没有拦得住。皇殿下在天有兵，对对，皇殿下保护太子啊！哎从前，张尚福给我梳头的时候，总说我有一头好头发。他要是看到你这一头，你不知道张尚福是谁啊？毕竟那个时候你还……可是我娘的旧人已经不在了。她要是现在还在，我娘还在，中秋那天就不会。
你垫睡来干什么？啊？扶扶我起来，垫睡，垫睡。陛下，是要怎么出使殿下呀？皇太子在哪里？殿睡。是在里头吧？让他出来吧！殿殿帅，殿帅，殿下，殿下冤枉，冤枉！你要杀，把小人给杀了吧！你要杀，你把小人给杀了。所以我不会后悔，我也不会道歉，更加不。